Hi friends, welcome back to my channel Modern Tamil Nadu. Ellarum super ah irukkeenga appdinu nambaram. Innikke Trishan Kuttioda birthday vlog dhaan paaka poringa. Ellarkume romba sorry indha time vlog vara romba late aayiduchu. Ena konjam personal ah nariya velagal irundhuchu. So adha paakradhukku enak time sariya poiduchu. Video eduthutane uliya adha edit pandradhukku suthama time e kedaikala. கிருஷன் பேபியோட பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாள் சண்டே ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போனோம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் அந்த டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்தது ஆனாலும் கொஞ்சம் பலூன்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தோம் பட் எல்லாமே அங்கே கடையில் பார்க்கும்போது நாங்கள் வச்சுருந்ததை விட கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருந்தது அதனால் இருக்கிறத வச்சே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலூன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் கேக்குக்கும் அங்கே ஆர்டர் கொடுத்த இடத்துல வந்து அந்த பர்த்டேல இருந்து எல்லாமே வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டாங்க பட் கேண்டில்ஸ் எல்லாம் ஏத்த வேணாம் அப்படின்னா முடிவு பண்ணிருந்தோம் கடையில பலூன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே குட்டிஸ் ரெண்டு பேரையுமே தூங்க வச்சுட்டு டெக்கரேஷன் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த நாள் கூட பண்ணலாம் ஆனா ஹஸ்பண்ட் ஸ்கூல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் கூட லீவ் போடுங்கன்னு சொன்னேன் பட் அவங்க கேட்கல காலையில ஸ்கூல் டே ரொட்டின் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்கே ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அவங்க செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணும் ஸோ வேறு வழியே இல்லை முன்னாடி நாளே பண்ணிடலான்னு பண்ணியாச்சு நான் கூட தனியாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின் தான் யோசித்தேன் ஆனாலும் அடுத்த நாள் காலையில் ஆயில் பேக்கிங்க்கு வேலைக்கு ஆள் வந்துடுவாங்க அவங்களையும் பார்க்கணும் லன்ச் பார்க்கணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு குட்டியை பர்த்டேங்கிறதுனால அவனை பார்க்கணும் ஸோ அதனால் நிறைய என்கேஜ்டாக இருந்தது அதனாலே முன்னாடி நாள் நைட்டே எல்லா வேலையுமே பார்த்து முடிச்சுட்டு தான் போய் தூங்கணும் ஏன் அக்கா ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க சசுவோட பர்த்டேக்கு ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் பண்ணோம் எல்லாரையும் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு கேக் மட்டும் கொஞ்சம் கிராண்டாக வச்சு கட் பண்ணோம் மற்றபடி இந்த பேக் ட்ராப்பில் இருந்து அந்த மண்டபம் புக் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணலை அதே மாதிரியே இவனுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியாச்சு பட் வீட்லேயே வந்து இந்த பேக் ட்ராப் மட்டும் செட் பண்ணிட்டோம் மண்டபம் புக் பண்ணி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஃபேமிலியெலாம் கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது நம்ம ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே சிம்பிளாக பண்ணியாச்சு பட் இவனோட பர்த்டேக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் வந்து பண்ணோம் ஆஸ்ரமுக்கு கொஞ்சம் டொனேட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணோம் பட் இதை வந்து நான் பெருமை சொல்லணும்னு இல்ல பட் சொன்னோம் தேவையில்லாத காசு செலவு பண்ணி இதெல்லாம் புக் பண்ணி நம்ம பண்றதுக்கு ஒரு நாலு பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி அந்த காசு போச்சுன்னா நல்லது தானே அதனாலதான் அந்த மாதிரி பண்ணோம் இத வீடியோல நான் ஷேர் பண்ணணும் பெருமைக்கு அப்படின்னு இல்ல மேபி யாராவது பார்த்தா இதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் அந்த ரீசன்னால நான் இந்த வீடியோல சொல்றேன் ஆஸ் யூஷுவல் அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்கூல் டே ரொட்டீன் தான் காலையிலே குக்கிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சஷுக்கும் மட்டும்தான் காலையில் ஏதாவது சிம்பிளாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரட் கேபேஜ் பீன்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபி ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு அவனுக்கு கொஞ்சமாக சாஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி ஃபைனலாக டீ ரெடி ஆகிடுச்சு அம்மா அப்பா எல்லாருமே தான் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே சேர்த்து இன்றைக்கி டீ போட்டாச்சு காலையிலேயே ஸோ இதை வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதே த்ரிஷன் குட்டி தூங்கி எழுகிற சத்தம் கேட்டுச்சு ஸோ காலையில் விஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே ரூம் போனோம் ஹாப்பி பர்த்டே திருஷன் குட்டி ஹாப்பி பர்த்டே புட்டு கொஞ்சம் தங்கத்துக்கு முடியலை எனக்கு என்ன செய்வேன் ஹாப்பி பர்த்டே திருஷன் மொட்ட குட்டி வருஷ வருஷம் குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பர்த்டே வருது அப்படின்னாலுமே கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி வாரம் வந்து எப்படியும் குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் நானும் நிறைய டைம் பார்த்துட்டேன் சஷுவுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ த்ரிஷனை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அவனை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அவனுக்குமே நல்ல கோல்டு ஃபீவர் முன்னாடி நாள் நைட்டு ஸோ மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுத்து தான் தூங்க வச்சுருந்தோம் காலையில் கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணால் மெடிசன்ஸ் வந்து கண்டினியூவாக கொடுத்துட்டு தான் இருந்தோம் எல்லாரும் கிளம்பி ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறமா தலைக்கு நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி நிறைய பேர் 
உங்கள் மாமனார் மாமியார் வரலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஒன்று ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா பரவாயில்ல கண்டினியூவாக அத்தனை பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் வீட்டுக்கு ஏன் வரமாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் அவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறீங்க அவங்கள பற்றி ஏன் பேசவே மாட்டேங்கிறேன் இப்படி அத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது இத்தனை கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஏன் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனை நான் ஒரு வீடியோவாகவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அதை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க திருஷன்குட்டி பர்த்டேக்கு தங்கச்சிக்கு வர முடியலன்னு ஒரே வருத்தம் ஆனாலும் அங்கேருந்து ஒரு ட்ரெஸ் வந்து பார்சல் போட்டு விட்டுட்டா எனக்கு ஸோ முன்னாடி நாள் எனக்குறதுலாம்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்ட
காளான் பிரியாணி ரெடியான உடனே அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் மட்டும் பிளேட்டில் வச்சு கொடுத்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் கிளீனிங் வேலை இருந்தது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுற வேலை இருந்தது ஸோ அதை கிளீன் பண்ணிட்டு வந்து தான் சாப்பிட்டு முடித்தேன் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு பர்த்டேக்கு எதுவுமே வீட்டில் பண்ணலையா அப்படின்னு நினப்பீங்க மார்னிங் ஸ்கூல் டைம் அப்படிங்கிறதுனால பண்ணலை அதனால் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே தான் ரெடி பண்ணேன் கோதுமை இன்ஸ்டன்ட் ஹல்வா தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் நான் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு அளந்து எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் மாவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கப்க்கு ஒரு அஞ்சு கப் அளவாக தண்ணி சேர்க்கணும் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டிலாம் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எனக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி இந்த ரெசிபி நிறைய டைம் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கப் மெஷர்மெண்ட்லாம் தண்ணி எடுக்கல எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா டைல்யூட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைல்யூட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு ஒரு அஞ்சு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போதான் அந்த கட்டி எல்லாமே சீக்கிரமாக கரையும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மாவோட டெக்ஸ்சர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் தான் எடுத்திருக்கேன் இரும்பு கடையில் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு பாத்திரத்தில் ரெடி பண்ணால் தான் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ என்கிட்ட வந்து நான்ஸ்டிக் இருந்தது ஸோ அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த நான்ஸ்டிக் வந்து ஹல்வா பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னே வச்சுருக்கேன் மற்றபடி எந்த ரெசிபீஸும் இப்போதைக்கு இதிலலாம் ட்ரை பண்ணுறதே கிடையாது விட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து தேவையான அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு முந்திரியை மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் திரும்ப அதே கடாயிலே வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த கோதுமை தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம மாவை வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம பிழிஞ்செல்லாம் எடுக்கலை ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே கெட்டி ஆயிரும் அதனால் கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்துதான் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு கால் கப் அதாவது ஒரு முக்கால் கப் அளவு சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சுகரை வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் தேவையே இல்லை அதுவாகவே சூட்டில் இலகி கலர் போக போக டார்க் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறும் அதாவது ஹனி கலருக்கு மாறும் அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உடனே வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த ஹல்வா பேட்டர் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே சேர்த்துடணும் ஸோ ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை அஞ்சு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா கூடவே வந்து டக்குன்னு கருகிடும் ஏன்னா அது கருகிச்சு அப்படின்னா டேஸ்ட்டே மாறின மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இது இதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹல்வாவோட ரியல் கலர் கொடுக்கறதுக்காக தான் இதை வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ மற்றபடி எந்த ஒரு ஃபுட் கலரும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா போக போக கொஞ்சம் திக் ஆகும் அப்பப்போ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக நல்லா திரண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கேஷ்யூஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இன்ஸ்டன்ட் ஹல்வா ரெடி ஆயிரும் இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு நான் ஸ்வீட்ஸ் பண்ணி முடிக்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பலூன்ஸ்லாம் ஊதி சோஃபாஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நானும் ரெடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அன்றைக்கி என்னோட அவுட் ஃபிட் இதுதான் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்றீங்க ஸோ மெரூன் கலர்ல அந்த மத்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கலர் தான் ஆன்லைன் லிங்க் கேட்டீங்க பட் இது வந்து நான் ஷாப்ல தான் வாங்கினேன் டஷோட ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிற டைம்ல அவனுக்கு என்ன வேற வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷாப்கே போனால் ஒருத்தவங்க எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போவே எனக்கு பார்த்த உடனே அட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு ஹஸ்பண்ட்க்கும் பிடிச்சிருச்சு அவங்க கீழே வைப்பாங்க வச்ச உடனே நீ எடுத்துட்டு வந்துரு அப்படின்ட்டாரு அதே மாதிரி அவங்க கீழே வச்சாங்க நான் எடுத்துட்டு வந்து பில் போட்டுட்டேன் டஷோ ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆன உடனே படுத்துருந்தா அப்படியே தூங்கிட்டான் அவனை எழுப்புறதுலே எனக்கு டைம் போனதே தெரியல ஹஸ்பண்ட் வந்து
கிளாத் தான் போட்டிருந்தேன் ஈவினிங் கேக் கட் பண்ணுற டைமில் ஒரு கோட் ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டிருந்தேன் இது வந்து ஜுடியோவில் எடுத்தது தான் கோயம்புத்தூரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பக்கத்தில் யாருமே கிடையாது பட் தூரத்தில் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி இருக்கா என்னோட மதுரையில் காலேஜ் படித்ததுலேருந்து நல்ல ஒரு கிரைம் பார்ட்னர் அப்படின்னா பட் அவளால் வர முடியாது கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கா அவளுக்குமே மூணுமே குழந்தைங்க ஹஸ்பண்டும் ஃபாரினில் இருக்கார் ஸோ இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வர முடியாது அப்படின்றதுனால அவளுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் கூட பண்ணலை இந்த இடத்துல அவளுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தது எனக்கு ஆனாலுமே நம்மளோட சேனலை பார்த்து சப்ஸ்கிரைபராக இருந்து இந்த ஊருக்கு நான் வந்த புதுசில் கூப்பிட்டு பேசி அறிமுகமானது இப்போ நல்ல திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் ஆகியாச்சு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் ஆகியாச்சு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அன்னைக்கிடே நமக்கு யாருமே தெரியல அப்படின்னு இல்லாமல் ஸோ அவங்க வந்து அந்த இடத்த ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஹஸ்பண்ட் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாரையும் வச்சு சேர்ந்து கேக் கட் பண்ணோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது சஷுவோட பர்த்டேக்கு ரெண்டு கேக் வாங்கி கட் பண்ணோம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ்ல அதே மாதிரியே திருஷனுக்கும் ரெண்டு கேக் வாங்கி கட் பண்ணியாச்சு திருஷனுக்கு பாண்டா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே மாடல்லே செய்ய கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுவுமே வந்துருந்துச்சு ஸோ குழந்தைங்க எல்லாரையும் வச்சு கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ குட்டீஸோட சேர்ந்து அந்த என்ஜாய்மெண்ட் டே வந்து ரொம்ப நல்லா போச்சு ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்து முடிஞ்சது ஸோ வந்திருந்தவங்களுக்கும் சரி கமெண்ட்ஸ்க்கும் சரி நெஜமாக உங்களோட அத்தனை பிளஸ்ஸிங்ஸும் என்னோட பையனுக்கு இருக்குன்னும் போது அவன் நல்லபடியாக வளர்ந்து வருவான் நல்ல இடத்துக்கு போவான் அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாரோட பிளஸ்ஸிங்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் சீக்கிரம் ரிப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்